الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ஜனியத்தில் புரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே அல்லாஹு சுபானஹு தாலா நம் அனைவரையும் நல்ல விஷயங்களில் ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக அவனுக்கு பிடித்தமான அமல்களை அவனுக்கு பிடித்தமான தூதர் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலிகுசல்லம் சொல்லிக் கொடுத்த முறைப்படி ரசூலுக்கு பிடித்தமான சஹாபாக்கள் செய்து காட்டிய முறைப்படி சஹாபாக்களை பார்த்து தன் வாழ்வை அமைத்து கொண்ட இமாம் பெருமக்கள் வகுத்து தந்த வழிமுறைப்படி பின்பற்றுவதற்குண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே உறவுகளும் உரிமைகளும் என்ற ஒரு தலைப்பில் யாரிடத்தில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சில விஷயங்களை பார்ப்பதற்காக நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த தலைப்பில் நேற்றைய தினத்தில் அல்லாஹ் நம் மீது செய்த கிருமை என்ன அல்லாஹுட அல்லாஹுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை உரிமை என்ன என்பதை ஓரளவிற்கு பார்த்தோம் அல்லாஹ் அந்த விஷயங்களை வாழ்வில் அமல் செய்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை தந்து அருள் புரிவானாக அடுத்து அல்லாஹுக்கு அடுத்ததாக மனிதன் அதிகமாக கடமைப்பட்டவர் அல்லாஹுக்கு மிக அதிகமான முறையில் மனிதன் கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹிற்கு அடுத்ததாக வேறொரு மனிதருக்கு அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய அடியார்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் கடமைப்பட்டவராக இருக்கிறோம் யார் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய அந்த நியமத்துகளை பெற்றுக்கொண்டு அல்லாஹுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நாம் செய்யக்கூடிய அதே தருணத்தில் அடுத்ததாக அல்லாஹிற்கு அடுத்ததாக நன்றி செலுத்துவதற்கு தகுதியானவர்களாக நம்முடைய செயல்பாடுகளை யாரின் செயல்பாடுகளுக்கு ஒத்ததாக அமைக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொன்னானோ அப்படிப்பட்ட மா மனிதர் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிக செல்லம் அவர்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுருக்கமாக நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிக செல்லம் அவர்களுக்கும் இந்த உம்மத்திற்கு முன்னான தொடர்புகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் மீது நபியவர்கள் கொண்ட பாசம் என்ன நம்முடைய செயல்பாடுகளில் நபியவர்கள் கொண்ட அந்த அக்கறை என்ன நம்முடைய நிலை குறித்து நபியவர்கள் யோசித்த அந்த யோசனைகள் என்னென்ன அந்த சிந்தனைகள் என்னென்ன என்பதையெல்லாம் நாம் யோசித்து பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நம்முடைய நாவுகள் செலவாத்துகளால் மூழ்கி இருக்கும் என்று சொன்னால் அதில் சந்தேகம் கிடையாது நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்துகிறான் குரான் கிரீபன் அல்லாஹ் அறிமுகப்படுத்துகிறார் நிறைய வார்த்தைகளை சொல்லுவான் ஆனால் நபியவர்கள் குறித்து அழகா ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறான் அல்லது தெரியாது <laughs> அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஒரு அர்த்தத்தை நம்மில் பெரும்பாலான மனிதர்கள் வைத்திருப்போம் எழுத படிக்க தெரியாது அதுக்குதான் சொல்லுவாங்க என்பதற்கு ஒரு அழகான பொருளை தருகிறார்கள் உம்மி என்று சொன்னால் அரபு கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தெரியும் நிஸ்பத்துடைய யாவை ஒரு பெயர் சொல்லோடு சேர்க்கின்ற பொழுது அந்த பெயர் சொல்லோடு இணைக்கப்பட்ட மனிதராக மாறுவார் உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் கீரனூர் அப்படின்னு ஒரு பேரு அந்த ஊர்ல வாழ்ந்த ஒரு ஆளின் அவரை அழைக்கின்ற பொழுது கீரனூரி என்று சொல்லுவார்கள் கீரனூரி என்று சொன்னால் கீரனூரை சார்ந்தவர் இப்ப எங்க ஊரு கனியூர் நான் பொதுவா என்னை அணைக்கிறப்ப என்ன சொல்லுவாங்க கனியூரி அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி கஸ்தாலி அதாவது நம்ம ஜீலானி கத்தசல்லா ஹுசரஃபுல் அசீஸ் முஹைதின் அப்துல் காதர் ஜீலானின்னு சொல்ற மாதிரி ஜீலான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஊரினுடைய பெயர் அந்த ஊரை சார்ந்தவராக இருப்பதால் ஜீலானி என்று அவரை அழைக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உம்முன் அப்படின்னு சொன்னா 
தாய் என்று பொருள் அந்த தாய் என்ற வார்த்தையோடு இந்த யா என்ற அரபு வார்த்தை இணைக்கின்ற பொழுது தாயை போல் பாசம் மிகுந்தவர் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற ஒரு பொருளையும் இந்த வார்த்தை பெறுகிறது என்று நம்முடைய இமாம் பெருமக்கள் சொல்லி தருகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம் கொண்ட பாசத்தின் அடையாளம் பாசத்தின் வெளிப்பாடு எதை போல் இருந்தது அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் அவர்கள் உண்மையி இந்த சமூகத்தின் மீது தாயன்போடு செயல்படக்கூடியவர்கள் இந்த சமூகத்தினுடைய அத்துணை காரியங்களிலேயும் இந்த சமூகத்திற்கு இலகுவை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் இலகுவை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் சில சமயங்கள்ல சில அமல்கள் நபிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா அந்த அமலை செய்ய மாட்டார்கள் அந்த அமலை செஞ்சதில்லை பொதுவாக எந்த அமலாக இருந்தாலும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்லம் செய்து விட்டுத்தான் இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் தொழுகை தொழுகை யார் முதல் முதல்ல தொழுதது ஐந்து நேர தொழுகையை முதல் முதலில் தொழுதது யார் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்லம் குரான் முதல் முதலில் குரானை வாங்கியது ஓதியது யார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்லம் நோன்பு முதல் முதலில் நோன்பு வைத்தது யார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்லம் இப்படி எல்லா அமல்களும் நபியவர்களிடம் இருந்து தொடங்குகிறது சில அமல்கள் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்லம் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற அடங்காத ஆசை ஆனால் செய்யாமல் அமைதியாக இருந்து விடுகிறார்கள் ஏன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகல்லம் அந்த அமலை செய்யவில்லை என்ற கேள்விக்கு இமாம் பெருமக்கள் பதில் சொல்லுவார்கள் அந்த அமலை நபி செய்தால் அதற்கு பின்னால் இந்த சமூகத்திற்கு கஷ்டம் ஏற்படும் எனவே அந்த அமல் பிடிக்கும் ஆனால் செய்யவில்லை உதாரணமாக நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகல்லம் மக்காவினுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் மக்காவிலே தம்சம் கிணற்றுக்கு அருகில் இருக்கிறார்கள் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை அள்ளி அள்ளி சஹாபாக்கள் எல்லோருக்கும் வருபவர்கள் போவர்கள் எல்லோருக்கும் அள்ளி கொடுக்கிறார்கள் நபி சல்லாஹ் சொல்லி உள்ள ஆசைப்படுது உள்ளத்துல தோணுதா எவ்வளவு நன்மைக்குரிய காரியம் எவ்வளவு நன்மைக்குரிய காரியம் வருபவர்களுக்கும் போவர்களுக்கும் தண்ணீர் கொடுப்பது எவ்வளவு பெரிய நன்மைக்குரிய காரியம் செய்யலாம்னு ஆசை ஆனா ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க நான் தண்ணீர் எடுத்து கொடுத்தால் தண்ணீர் எடுத்து கொடுப்பது சுண்ணத்தாக மாறிவிடும் சுண்ணத்தான அந்த அமலை செய்வதற்கு உம்மத்துகளில் சண்டை ஏற்படும் அது சச்சரவுகளில் போய் முடிந்துவிடும் எனவே நான் செய்யவில்லை இந்த உம்மத்திற்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கவில்லை என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி தருகிறார்கள் சொல்லி தர அதே மாதிரி நம்ம ஹரீஸ்களில் பார்க்கிறோம் பாங்கு மிக உயர்வான ஒரு அமல் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க பாங்கு சொல்பவர்கள் நாளை மறுமையில் எழுப்பப்படக்கூடிய சமயத்தில் உயர்ந்த கழுத்துகளோடு எழுப்பப்படுவார் கழுத்து உயரம்னா அது அசிங்கமான தோற்றம் அல்ல நல்ல பார்க்க எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரிவார் அந்த அளவிற்கு உயர்வானவராக அவர் இருப்பார் என்று பொருள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த நன்மையை அந்த பாங்கு சொல்வது பெற்றுத் தருகிறது என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க வேறொரு ஹதீஸ்ல நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஏழு வருடம் தொடர்ந்து ஒரு மனிதர் இஹலாசான முறைகளை பாங்கு சொன்னால் அவருக்கு சொர்க்கம் கடமையாக விட்டது என்று நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் பாங்கு சொல்லவே இல்லை வாழ்க்கையில் பாங்கு சொல்லவே இல்லை சஹாபாக்கள் பெரிய ஆச்சரியப்படுறாங்க பின்னாடி வந்த இமாம்கள் ஆச்சரியப்பட்டு ஏன் நபியவர்கள் பாங்கு சொல்லல அப்படின்னு எழுதுறாங்க விளக்கத்தை எழுதுறாங்க நபியவர்கள் பாங்கு சொன்னால் ஐயால சலா தொழுகைக்கு வாருங்கள் என்று நபியவர்கள் அழைப்பு கொடுத்து ஒரு மனிதன் தொல வரவில்லை என்று சொன்னால் அவன் நபியின் வார்த்தைக்கு மாறி செய்து விட்டான் அவன் காத்திராகி போய்விடுவான் நிராகரிப்பாளனாக மாறிவிடுவான் எனவே இந்த வார்த்தையை கேட்டும் வராமல் இருப்பதற்குண்டான சில சூழல்கள் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த மனிதர்களை காப்பிர்களாக்க நபியவர்கள் பிரியப்படல்ல நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் வாங்க சொல்லல்ல பிடித்தமான அமல் செய்வதற்கு நிறைய ஆர்வம் மூட்டினார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் வாங்க சொல்லல அதே மாதிரி தராதிகளுடைய தொழுகை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் முதல் நாள் தொழுகிறார்கள் சஹாபாக்கள் பின்னால் வந்து சேருகிறார்கள் இரண்டாவது நாள் கூட்டம் அதிகமாகிறது மூன்றாவது நாள் கூட்டம் மிக அதிகமாகி விடுகிறது நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் வரல தொழுகைக்கு ஏற சூழல்லா வரல நீங்க வரணும் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோமே என்று சொல்றப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க ரமல்லான்ல தராவிகு உங்களுக்கு பரலாக்கப்பட்டால் வரலாக்கப்பட்டால் 
உங்க இந்த சமூகத்திற்கு அது கஷ்டமாயிரும் சகாபாக்களே நீங்கள் என்னை நேரடியாக பார்த்தீர்கள் வகி வருவதை பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு அது சிரமம் இல்லை அமல் செய்கிறது ஆனா இந்த சமூகம் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நாலு சப்பு கூட இல்லாம ரெண்டு சப்பு ஒரு சப்பு தேஞ்சு போகும்னு அன்றைக்கே தெரியும் நபியவர்களுக்கு அதனால் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாவலை சொல்லல் பரலாக்கவில்லை அது சுண்ணத்தாக மட்டும் வைத்தார்கள் தொழுகவில்லை என்று சொன்னாலும் அவர்களுக்கு நரகம் கிடையாது பரல தொழுகல் என்ன நரகத்துக்கு போயிருவா அப்ப ஒரு இருபது காத்துகளை அவன் தொழ முடியாமல் ஒரு சூழல் ஏற்படலாம் என்பதால் இந்த தராவிகை பரவலாக ஆக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தராவிகை நபிசல்லாஹ் விட்டுவிட்டு தொழுதார்கள் என்று நம் வரலாறுகளிலே பார்க்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இப்படி நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் இந்த சமூகத்தின் மீது நபிகள் நாயகம் சல்லந்தாக அடிசலம் கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு நிறைய இருக்கிறது அதனாலதான் நபிக்கு பேரு உம்மி தாயன்போடு செயல்படக்கூடியவர் ஒரு தாய்க்கு தான் தெரியும் தம் பிள்ளை எவ்வளவு கஷ்டத்தை தாங்குவான் ஒரு தாய்க்கு தான் தெரியும் என் பிள்ளை எவ்வளவு கஷ்டத்தை தாங்கோ ஒரு தாய்க்கு தான் தெரியும் என் பிள்ளைகிட்ட எவ்வளவு கேட்கலாம் எவ்வளவு சாப்பிட கொடுக்கலாம் என்ன எல்லாம் தெரியும் தாய்க்கு அதே மாதிரி தான் இந்த உம்மத்தின் மீது அவ்வளவு ஆர்வத்தோடு இந்த உம்மத்தின் சின்ன சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் யோசித்து தான் ஒவ்வொரு அமல்களையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் கடமையாக்கிறார் ஐம்பது வக்து கிடைக்குது ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லாஹ் அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தோடு வாங்கிட்டு வந்தாங்க மறுபடியும் 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 சுருக்கி சுருக்கி ஐந்தாக மாற்றி விட்டு அடுத்து நபிகள் நாயகம் அடிப்படையில் எனக்கு நன்மை தரணும் கேட்டதின் விளைவு அல்லாஹ் ஒன்றுக்கு பத்தாக தந்தான் அஞ்சு வக்து தொழு ஐம்பது வக்து கடமையாக்கப்பட்ட அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றியவனாக நீ மாறுவா என்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாக செல்ல நீ செயலில் ஐந்து ஆனால் நன்மையில் ஐம்பதாக நபி அவர்கள் பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் எவ்வளவு பெரிய பாசம் நம்ம மேல எவ்வளவு பெரிய அன்பு சாதாரணமாக நம்முடைய அதாவது முன்னோர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் முன்னோர்கள் என்று சொன்னால் நபிவார்களில் கடந்தவர்கள் வடி திருவேடர்களை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க அறுநூறு வருஷம் ஒரு நொடி கூட அல்லாஹருக்கு மாறு செய்யாமல் இந்த மனிதன் வாழ்ந்தான் எழுநூறு வருஷம் அல்லாஹருக்கு மாறு செய்யாமல் வாழ்ந்தான் என்று அந்த சமூகத்தின் குறித்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப சஹாபாக்கள் யோசிக்கிறாங்க அறுநூறு வருஷம் ஒரு நொடி கூட மாறு செய்யாம வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு சொன்னம்னா இவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு முன்னாடியே போயிருவாங்க சொர்க்கத்தை நிறைச்சிருவாங்க அப்படிதானே சொர்க்கத்தை நிறைச்சிருவாங்க இப்ப நம்ம வாழ்றதே ஐம்பது அறுபது நம்ம வாழ்றதே ஐம்பது அறுபது நமக்கு எங்க சொர்க்கத்துல ஒரு ஓரம் கூட இடம் கிடைக்குமா இல்லையான்னு தெரியலையே அவங்க முன்னாடியே போய் நிறைச்சிட்டா என்ன பண்றது அது இல்லாம அறுநூறு வருஷ அமல் அறுநூறு வருட அமல் என்று சொன்னால் சொர்க்கத்துல ஜன்னத்தில் பிரதோசு பிள்ள அவங்களுக்கு ரிசர்வ் ஆயிருமே அப்படின்னு கவலைப்படுறாங்க சகாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களும் கவலைப்படுகிறார்கள் அந்த கவலையை பொறுக்காமல் அல்லாஹ் வானவர் கோமார் ஜிப்ரீர் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பி வைத்து சொன்னால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் அமல் செய்தார்கள் நல்லா கவனிக்கணும் முன்னாடி வாழ்ந்த பனி சிறவேளர்கள் வாழ்க்கையில் அமல் செய்தார்கள் ஆனால் உம்மத்தை முகமதியாவாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையே அமலாக மாற்றுங்கள் வாழ்க்கையே அமலாக மாற்றுங்கள் எப்படி நீங்கள் தூங்குவதற்கு முன்னால் அல்லாஹுந்த பிஸ்மிக்க அமூத்துவா அஹையா என்ற துவாவை ஓதி தூங்குகிறீர்கள் எழுகின்ற பொழுது அலஹம்துல்லாஹ் இல்லதி அஹையானுஷூர் என்று சொல்லி எழுகிறீர்கள் இந்த தூக்கம் உங்களுக்கு இபாதம் தூக்கம் உங்களுக்கு இவ்வாதம் ஏன் முன்னாலும் பின்னாலும் இறைவன் நினைவு இறைவனின் நினைவோடு நீங்கள் தொடங்குகின்ற முடிக்கின்ற செயல்கள் அனைத்தும் வணக்கம் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொன்னார் நம் செயல்பாடுகளில் அத்துணையிலேயும் அல்லாஹுவை நினைவு கூர்ந்தால் நம் வாழ்க்கை வணக்கமாக மாறும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் வணக்கம் இருந்தது அப்ப நபி அவர்கள் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் அல்லவா இது மாதிரி நிறைய சலுகைகளை தொடர்ந்து சொல்லலாம் அது மட்டுமல்ல நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் உலகத்தில் அமல்களை மட்டும் நமக்கு பெற்றுத்தரவில்லை அதோடு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை இந்த சமூகத்தின் மீது கொண்ட பாசத்தின் வெளிப்பாடு எங்கும் தொடர்கிறது எங்கும் தொடர்கிறது நபி அவர்கள் வாழுகின்ற பொழுது அல்லாஹுடத்திலே அத்துணையும் பெற்றுத் தந்தார்கள் வாழ்ந்து மறைந்ததற்கு பின்னாலும் இன்றைக்கு வரையும் இந்த சமூகத்திற்காக நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் சந்தேக கிடையாது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் கபரில் இருக்கக்கூடிய எனக்கு இந்த உம்மத்தின் அமல்கள் எல்லாம் காண்பிக்கப்படுகிறது அமல்கள் எல்லாம் காண்பிக்கப்படுகிறது 
கரெக்டா சொல்றதாக இருந்தா இன்னைக்கு திஞ்சக்கிழமை நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்தல் அவங்களுக்கு நம்முடைய அமல்கள் எடுத்து காட்டப்படும் அப்படி அமல்கள் எடுத்து காட்டக்கூடிய சமயத்துல இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதே மாதிரி இன்னைக்கு தேதி நாளா இன்னைக்கு நாலு ஆறாவது மாசம் இந்த தேதியில இந்த நேரத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சொற்பமான நபர்கள் யார சொல்லலாம் தெராதிக தொழுதார்கள் பெயர் உட்பட வாசிக்கப்படும் பெயர் உட்பட யார் யார் வந்திருக்கிறாங்க பெயர் உட்பட நான் தொழுக வச்சு பின்னாடி தொழுதாங்க இந்த பையன் பயான் செய்தாரு எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த சூழலாக சல்லல்லாக இஸ்தவர்களுக்கு முன்னால் சமர்ப்பிக்கப்படும் படும் கண்டிப்பாக தப்சீர்களில் அதுதான் சொல்லப்படுகிறது சமர்ப்பித்ததற்கு பின்னால் நபியவர்கள் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க திடீர்னு ஒருவேளை தொழ வைக்கக்கூடிய என்னுடைய உள்ளத்திலோ தொழுத உங்களுடைய உள்ளத்திலோ தொழுகின்ற நேரத்தில் வேற ஏதாவது சிந்தனைகள் ஏற்பட்டு அமல்களில் ஏதேனும் குறைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு சலம் அவர்கள் அல்லாஹிடத்தில் துவா செய்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் இந்த நேரத்திலே அமாப்பட்டினத்துல வடக்கு திரு பள்ளிவாசல்ல தொழ நபர் தொழுத நபர்களில் இந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் இந்த மனிதனுடைய உள்ளத்தில் தொழுகின்ற பொழுது சின்ன சருகுதல் ஏற்பட்டு விட்டது அல்லா அவருடைய அந்த பாவத்தை நீ மன்னித்து விடு என்று இன்றைக்கும் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிவசலம் அவர்கள் நமக்காக துவா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறார்கள் இது வெறுமனே வாய்மொழி சொல்லல்ல இது ஹதீசிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாரப்பூர்வமான விஷயம் என்பதை நீங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அவர்கள் இங்கு மட்டுமல்ல உலகத்தின் நாலா புறங்களில் இருந்து வரக்கூடிய அத்துணை அமல்களையும் பார்க்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாஹிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் வாழுகின்ற பொழுதும் இந்த உம்மத்திற்காக வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்ந்து நம் பார்வைகளில் இருந்து மறைந்ததற்கு பின்னாலும் அவர்களுடைய கபர்களிலே அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுதும் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்காக பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல நாளை நாம் மரணித்ததற்கு பின்னாலும் நாளை நாம் எழுப்பப்பட்டதற்கு பின்னால் மஹஷர் பெருவடிகளே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உம்மத்தை அரவணைத்துக் கொள்வார்கள் என்று ஹதீஸ்களில் நிறைய பார்க்கிறோம் எப்படி ஒரு கோழி ஒரு கோழி அந்த குஞ்சுகள்லாம் அப்படி மேய்ச்சிட்டு இருக்கும் திடீர்னு மேல ஏதாவது ஒரு பருந்தோ ஏதாவது ஒரு காக்காவோ அது அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுனா இது இங்க கொத்திட்டே இருக்கும் ஒரு கண்ணு கீழே இருக்கும் ஒரு கண்ணு மேல இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கோழி பார்த்துட்டே இருக்கும் யாராவது வந்து பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சா என்ன செய்யும் கோழி அப்படி எல்லாத்தையும் அரவணைச்சு விட்டுரும் அப்படி உள்ள வச்சுக்கும் யாரும் இல்ல பாதுகாப்பு அப்படின்றதுக்கு பின்னாடிதான் ரெக்கை பிறக்கும் மேய்வதற்கு விடும் அதே போலத்தான் அந்த மஹர் பெருவழிகளே நாம் செய்த அமல்களின் காரணமாக அல்லாஹு பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மை யாராவது மலக்குமார்கள் பிடித்து நரகத்தில போட்டு விடலாம் என்று அவர்கள் நினைத்தால் நம்முடைய பாவங்கள் அதற்கு காரணமாக இருந்தால் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த தாயன்போடு அப்படியே நம்மை அரவணைத்துக் கொண்டு அல்லாஹிற்கு முன்னால் சஜிதா செய்வார்கள் அல்லாஹிற்கு முன்னால் சஜிதா செய்வார்கள் அல்லாஹ் கேட்பான் அவர்கள் பாவம் செய்திருக்கலாம் ஆனாலும் உம்மத்தை விட்டுவிட்டு நான் சொர்க்கம் செல்ல விரும்பவில்லை என் உம்மத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுவான் அல்லாஹ் சொல்லுவான் முகம்மது முகம்மது ரசூலாஹி சல்லாஹ் அலிகு சலாம் அவர்களே உங்களுடைய உம்மத்துகளுடைய அந்த உள்ளங்களில் ஈமானின் ஒரு வித்தளவாவது ஒரு வித்தளவாவது ஒரு விதையளவாவது ஈமான் இருந்தால் எல்லோரையும் நீங்கள் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு பெருங்கொண்ட சமூகத்தை நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு சலாம் சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு மறுபடி வந்து பார்ப்பாங்க மறுபடி வந்து பார்ப்பாங்க பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் இன்னும் சில நபர்கள் நரகத்தில் இருப்பார்கள் நரகத்திற்கு தகுதியானவர்களாக இருப்பார்கள் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு சலம் அவர்கள் மறுபடியும் சஜிதாவில் விழ சஜிதாவில் விழ நல்லாக கேட்பான் சல் தோத்தி இருப்பாரு மறுபடி அல்லாஹ் சொல்லுவான் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிசம் சொல்வார்கள் யா அல்லாஹ் கிருமையுள்ள ரச்சகனே இன்னும் என்னுடைய உம்மத்துகள் சில பேர் நரகத்திற்கு தகுதியானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுவான் கடுகளவாவது ஈமான் இருக்கிறதா அவர்களுடைய உள்ளத்தில் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து கடுகளவையுமான் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லலாம் அதற்கு பின்னாலும் சில மனிதர்கள் இருப்பார்கள் அதற்கு பின்னாலும் கடுகளவு கூட ஈமான் இல்லாமல் சில பேர் இருப்பார்கள் மறுபடியும் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சஜிதாவில் விழ அல்லாஹ் இடத்திலே கேட்க அல்லாஹ் சொல்லுவான் 
கடுகின் தோல் அளவாவது ஈமான் இருந்தால் அவர்களையும் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல் என்று சொல்ல மறுபடியும் பெரும் கொண்ட சமூகத்தை சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லுவார்கள் மாணவி நபிகள் பெருமானார் சல்லந்தா படிக சிலம் அவர்கள் மகஷர் பெருவழிகளே இந்த உம்மத்தில் ஒரு மனிதன் கூட நரகத்திற்கு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக அங்கு ஓட இங்கு ஓட என்று எல்லா இடங்களிலேயும் இந்த உம்மத்தை பாதுகாத்து சொர்க்கத்திலே கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு படாத பாடுபடுவார்கள் என்று சொன்னால் இந்த உம்மத்தின் மீது நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா வடிகள் செலவு அவர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு பாசம் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவேன் மிக முக்கியமான சம்பவம் மிக முக்கியமான சம்பவம் ஒரு மனிதர் உலகத்தில் வாழுகின்ற பொழுது சகாபாக்களில் கட்டுப்பட்ட ரெண்டு பேரு ஒருத்தர் என்ன செய்யறாருனா ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறாரு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறாரு கடன் வாங்கினவரும் ஏமாத்திட்டார் கடன் வாங்கினவன் வாங்கல தரமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு இந்த சஹாபி கொடுத்தவர் என்ன செய்யறாரு பெசாம இருக்கிறாரு சரி அவ்வளவுதான் கடன் கொடுத்தாச்சு தரமாட்டேங்கிறாரு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு அப்ப ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு அவரை மன்னிச்சிருங்க பாவம் ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டாரு அவர் மன்னிச்சிருங்க பாவம் ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்ன உடனே அந்த சஹாபி சொல்லுவாங்களாமா அவர் எப்ப தரமாட்டேன்னு சொன்னாரோ அப்பவே நான் அவரை மன்னிச்சுட்டேன் அப்பவே நான் மன்னிச்சுட்டேன் அவரை ஒரு சமாதானப்படுத்த வந்து ஒரு ஆச்சரியத்தோடு கேட்பார் நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் மன்னிச்சு என்ன காரணம் அப்ப அவர் சொன்னார் ஒரு ஹதீச முக்கியமான ஹதீஸ் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா ஹரிகிருஷ்ணன் மீது கொண்ட பாசத்தின் உச்சகட்டம் இது உச்சகட்டம் இது அந்த சஹாபி சொல்லுவார் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா ஹலிகுஸ்லாம் அவர்கள் சொல்ல என் காதால் நான் கேட்டிருக்கிறேன் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்களில் இருவர் ஒருவருக்கு இன்னொருவர் அநீரம் இழைத்து அவரின் மீது மன்னிக்காமல் மரணித்து விட்டால் நாளை மறுமையில் இவர் மன்னிக்காதவரை அல்லாக மன்னிக்க மாட்டான் அந்த நேரத்தில் அவர் அங்கு நிற்கிறப்ப நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா ஹலிகுஸ்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டாரு அவரை எனக்காக மன்னிச்சிருங்களேன்னு நாளை மறுமையில் தவறு செய்தவருக்காக யார் அநீதம் இழைக்கப்பட்டாரோ அவரிடத்தில் வந்த நபியவர்கள் மன்றாடுவார்கள் என்ற அந்த ஹரீச கேட்டிருக்கிற நாளைக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லந்தா ஹரிகிருஷ்ணம் இவரை மன்னிக்காமல் நான் மரணித்து விட்டு எழுப்பப்பட்டதற்கு பின்னால் என்னிடத்தில் வந்து அவரை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படி நபி சொல்றத நான் விரும்பல எனவே நான் இங்கே மன்னித்து விட்டேன் என்று அந்த சஹாபி சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இங்கே மன்னிச்சிட்டேன் நாளைக்கு இந்த தராசு நெருக்கக்கூடிய சமயத்தில் தராசு நெருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அங்க நிற்பாங்க சராத்ல முஸ்தின் பாலத்தில் நடக்கிறப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா நிற்பாங்க கேள்விகளுக்கு கேட்கிறப்ப நபி சல்லல்லா அலிசன் நிற்பாங்க அந்த தராசு நெருக்கிறப்ப பக்கத்தில் நின்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லுவாங்களா அந்த நன்மை விட்டுட்டு அதை எடுத்து போய் இந்த நன்மை விட்டுட்டு இதை எடுத்து போய் எப்படியாவது இவரை சொர்க்கத்து கொண்டு போகணும்னு நபிகள் நாயகம் சொல்ல ரொம்ப அதிகமான பிராசை கொள்வார்கள் என்று அதீசுகளில் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நேரத்தில் கூட அந்த நேரத்தில் கூட யாராவது ஒருத்தர் நீ எனக்கு ஒரே அவர்களுடைய வீட்டிற்கு செல்லுகிறார்கள் வீட்டிற்கு போனதற்கு பின்னால் விளையாண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹசன் ஹசைன் ரதியல்லாக தாலா அன்குமார் இருவரையும் அள்ளி முகர்கிறார்கள் அள்ளி முத்தமிடுகிறார்கள் கொஞ்சு குழாவுகிறார்கள் கொஞ்சுகின்ற சமயத்தில் ஒரு சஹாபிக்கு ஒரு ஹசன் ரதியல்லாக தாலா அவர்களுடைய வாயிலை முத்தம் கொடுக்க ஹசைன் ரதியல்லாக தாலுடைய கழுத்திலே முத்தம் கொடுக்கிறார்கள் வினோதமான இந்த செயலை பார்த்து பாத்திமா ரதியல்லாக தாலா அங்கே கேட்பாங்க யார சூழல்லா என்னுடைய தந்தை அவர்களே பேரன்மார்களுக்கு வாயிலே ஒருத்தருக்கு முத்தம் கழுத்தில் ஒருத்தருக்கு மொத்தம் பாரபட்சம் போல தெரிகிறது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அழுது கொண்டே ரசூலாகி சல்லல்லாக சொல்லுவார்கள் பாத்திமா இல்லை பாத்திமா இளம் வயதில் இருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் வயதான காலத்தில் அல்ல இளம் வயதில் இருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் ஒருவர் துரோகத்தால் விஷம் கொடுக்க கொல்லப்படுவார் ஒருவர் துரோகத்தால் கழுத்திலே வெட்டப்பட்டுக் கொல்லப்படுவார் இப்பொழுதுதான் வானவர் கோமான் ஜிபரை நடிகை சொல்லாம் சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் அந்த இருவருடைய மரணமும் ஒருவருக்கு வாயிலே விஷத்தின் மூலம் ஒருவருக்கு கழுத்திலே கத்தியின் மூலமாக ஏற்படும் அந்த இடத்தில் முத்தம் கொடுத்து நான் அந்த வழி தெரியாமல் இருப்பதற்கு நான் வழிவகை செய்தேன் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொடிகிருஷ்ணன் சொல்லுகின்ற பொழுது பாத்திமா ரதி அல்லாஹு தாலா கேட்பார்கள் யார் ரசூல் அல்லாஹ் லிகுல்லி நபியின் துஆ முஸ்தஜாத் ஒவ்வொரு நபிக்கும் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட தகுந்த ஒரு துஆவை தந்திருக்கிறானே அந்த துஆவை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேரப் பிள்ளைகளை நீங்கள் பாதுகாக்கலாமே யார் ரசூல் அல்லாஹ் அந்த துஆவை அல்லாஹ் விடத்திலே கேட்டு 
இந்த பேரப்பிள்ளைகளுடைய இந்த மரணங்களிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டுமே அரசுல்லா என்று பாத்திமார் அலி அல்லாஹு தலைவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது நபிகள் பெருமாடார் சல்லுல்லாஹ் அலிகுசலம் சொன்னார்கள் இல்லை பாத்திமா என்னுடைய ஈர கூளை நீ மாற்று கருத்தில்லை என்னுடைய இருதய துண்டுகள் இந்த ஹசன் ஹசைன் மாற்று கருத்தில்லை இவர்களை நேசிப்பவர்கள் என்னை நேசிக்கிறார்கள் இவர்களை வெறுத்தால் என்னை வெறுக்கிறார்கள் என்னை வெறுப்பவன் அல்லாகவே வெறுத்ததற்கு சபம் இவர்கள்தான் ஈமானின் அம்சம் என்றெல்லாம் ஹசன் ஹசைன் அலி அல்லாஹு தலைவர்களை பற்றி சொல்லிவிட்டு நபிகள் பெருமாகிறார் சல்லுல்லாஹ் அலிக தலைவர்கள் சொன்னார்கள் எல்லா விதத்திலேயும் என் அன்பிற்கும் என்னுடைய பாசத்திற்கும் என்னுடைய நேசத்திற்கும் என் அத்துணை உயிருக்கு மேலாக நான் நேசிக்கிறேன் ஆனாலும் கூட அந்த துவாவை இவர்களுக்கு தரமாட்டேன் காரணம் நாளை மறுமையில் பாவம் செய்துவிட்டு மன்னிப்பு கேட்காமல் திடீர் மரணங்களின் மூலமாக மாஷர் பெருவழிகளை யா நப்சி யா நப்சி எனக்கு நேர்ந்த கை செய்தவே எனக்கு நேர்ந்த கை செய்தவே என்று என்னுடைய உம்மத்துகள் அங்கு மிங்கும் அல்லோல்படக்கூடிய அந்த தருணத்திலே அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்டு இந்த என்னுடைய உம்மத்தை நான் சொர்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் அதற்காக நான் இந்த துவாவை சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன் பாத்திமா என் பேர பிள்ளைகளுக்கு இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு இல்ல என் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்காக நான் எதையும் எழுப்பேன் அந்த சமூகத்தை நான் சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் என்று நபிகள் பெருமகனா வாழத்தகுதியில் அதே போலத்தான் தருணங்களிலேயும் நம் மீது பாசத்தையும் அன்பையும் அளப்பரிய இரக்கத்தையும் கொட்டி கொடுத்தவர்களுக்கு துரோகம் செய்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் துரோகம் செய்கிறோம் அவர்களுடைய சுண்ணத்துகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இல்லை சுண்ணத்துகள் இல்லை வயது கடந்து விட்டது என்பது தொண்ணூறாகிவிட்டது தாடி இல்லை என்னப்பா தாடி இல்லை வைக்கலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவருடைய சுண்ணத்துகள் உன்னுடைய முகத்தில் இல்லை என்று சொன்னால் நாளை எப்படி அல்லாஹ் உடைய தூதர் சொல் சல்லாஹ் அலிகு செல்லம் உன்னை பார்ப்பார்கள் டைமாயிருச்சுங்களா முடிச்சிருக்குமா சரி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிகு செல்லம் அவர்களை முழுமையான முறையில் பின்பற்றுவதற்குண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் சுபான் அகுவ தாலா நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்கியல் புரிவானாக சுண்ணத்தான முறையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து தருவானாக அமீன் ஆசிரியர் ஆவானான் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்க